一对狗男女。不，你们，相公，相公你醒醒啊！相公你醒醒啊！相公，蓝凤凰，你好狠呐、啊！不关我的事，他不是我杀的。相公你醒醒，醒醒，你醒醒啊！你醒醒啊！蓝凤凰，你给我站住！不是我杀的，你要是再纠缠不清，别怪我对你不客气。废话少说，贱人拿命来！闹事，统统给我拿下！是。说说吧，到底怎么回事？教主，蓝凤凰害死了大厨，你要为我做主啊！胡说什么？我赶到时，鲍大厨已经死了。大楚明明是中毒身亡，如果不是他干的，就是朱雀那个贱人。朱雀已经遇害，你要是再敢对他不敬，小心我撕了你的嘴！我还怕你不成？你们俩都给我闭嘴！教主面前还敢撒野？我问你，包大楚为什么会死在白虎堂外？教主，是朱雀勾引了大厨。我有证据。相公，你看我美吗？这个死鬼，又去哪儿了？今夜三更，白虎堂外小巷相会，朱雀，胡编乱造蓝凤凰，你看看这是不是朱雀的笔记
同一对狗男女。不，你们，相公，相公你醒醒啊！相公你醒醒啊！相公，蓝凤凰，你好狠呐、啊！不关我的事，他不是我杀的。相公你醒醒，醒醒，你醒醒啊！你醒醒啊！蓝凤凰，你给我站住！我已经告诉你，鲍大楚不是我杀的。你要是再纠缠一起，别怪我对你不客气。废话少说，贱人，拿命来！要闹事，统统给我拿下！是。说说吧，到底怎么回事？教主，蓝凤凰害死了大楚，你要为我做主啊！胡说什么？我赶到时，鲍大楚已经死了。大楚明明是中毒身亡，如果不是他干的，就是朱雀那个贱人。朱雀已经遇害，你要是再敢对他不敬，小心我撕了你的嘴！我还怕你不成？你们俩都给我闭嘴！教主面前还敢撒野？我问你，包大楚为什么会死在白虎堂外？教主，是朱雀勾引了大楚，我有证据。相公，你看我美吗？这个死鬼又去哪儿了今夜三更，白虎堂外小巷相会。朱雀，胡编乱造蓝凤凰，你看看这是不是朱雀的笔记你无话好说了吧，教主，一定是蓝凤凰跟朱雀合谋害死大楚。包大楚算个什么东西？朱雀岂会看上他？这个纸条，定是伪造的。等等。属下已经将丐帮总舵围得水泄不通了，连一只鸟都飞不过去。谢峰虽然有勇无谋，但武功确实不俗。你们千万小心。这帮臭脚花子马上就死到临头了。大长老，请放心。去吧。遵命。
，启禀教主，属下仔细查验了朱雀包大楚二人尸身，朱雀脖子上虽有掐痕，却是被人以重手法震断心脉而亡。鲍大楚却死于刀刃上见血封喉的贺鼎红。教主，兵刃未毒，不是五毒教，还会有谁？教主，贺鼎红虽然是剧毒，但并不罕见，定是凶手故意为之，栽赃嫁祸呀。朱雀死得不明不白，我定会找出凶手，将他碎尸万段。包大楚和朱雀同时毙命，甚是蹊跷。向作使，在你执掌刑堂，这件事就交由你来处理，务必查个水落石出。属下遵命谢帮主，十多年未见，风采依旧。当年黑木崖上，谢帮主大杀四方，可曾想过会有今天？少废话，撸死谁手还不一定呢。哎，啊！打狗棒法，也不过如此吗蓝姑娘，是你吗？平长老。节哀顺变。今日在大殿，多谢平长老为我解围。我只是实话实说而已。我师妹朱雀被奸人所害。还要受其侮辱。我查断过了，朱雀姑娘未曾被别人侵犯。真的吗？嗯
你说他没有被人侵犯是吗？是啊，也许是朱雀姑娘奋力反抗，凶手并未得逞。平长老，呃，你可否带我去看一下鲍大楚的尸体？啊，鲍大楚的尸体已让桑三娘带回青龙堂了。蓝凤凰来此，一定是想毁尸灭迹。先锁起来。前辈，晚辈现在才知道，那天在少林寺，你竟然受了这么重的伤。都怪我连累了你和东方兄，晚辈实在过意不去。令狐兄弟，听说你当了衡山派的掌门，真是可喜可贺呀！来，我敬你一杯。来。说定仙师太的遗命，勉为其难罢了。哎，爹，怎么不见东方格格和兰姐姐？东方少时有公务在外，就没在黑木崖。哦鲍大楚和朱雀死因蹊跷，这当中肯定有人搞鬼。哼，任凭你鬼话连篇，今天也休想从这里活着离开。我要折磨你千日万日，替大楚报仇。当日在梅庄，我邀请你加入神教，你一口回绝。而现在，情势大有不同，老夫旧事重提，你应该不会推三阻四了吧？那个什么衡山派掌门，不看不做也罢，你加入神教，我封你做副教主。总强过给那些大尼姑、小尼姑当首脑吧，令狐兄弟，这可是一人之下、万人之上啊！你还犹豫什么？多谢前辈抬爱。不过晚辈已经答应师傅了，要重归华山派了。嚯！岳不群那个老儿，倒是能让你死心塌地呀、啊。
前辈，晚辈斗胆提亲。前辈，莹莹是神教的圣女，你轻轻松松一句话就讨回去做老婆，哪有那么便宜的事儿？来，教主，兄弟，你两手空空的来提亲，是不是不太合礼数啊？哎呀，我把聘礼这事给忘了。爹，咱们武林中人哪有那么多规矩啊？是啊，教主，真是女大不中留啊！怎么想急着倒贴呀？没有，爹。前辈，您想要什么聘礼？只要您一句话，我立马去准备。辟邪剑谱。前辈，辟邪剑谱至今下落不明，何况那是林师弟的家传之物。我实在不能。既然如此，本座就不留令狐掌门了。爹，任前辈，向左使，送客小卓，爹肯定是怪你不肯加入神教，才故意刁难你。那日我连累他受伤，虽然嘴上不说，心里难免会埋怨我。况且辟邪剑谱号称天下无敌，谁都想一窥究竟啊。也是，爹都一把年纪了，还是这么热衷武学。别说任前辈了，就连我都想知道，到底是辟邪剑谱厉害，还是独孤九剑厉害。可惜现在东方哥哥不在，不然你俩可以切磋一番。看看《葵花宝典》和《独孤九剑》，哪个更厉害？哼！要是任前辈真的只是要辟邪剑谱，那这事儿也好办了。就怕他跟师傅，最后非要逼我在两派之中做出个选择，那我就真不知道该怎么办了。那现在可怎么办啊？嵩山还远，我得动身了。你，你要撇下我吗？嵩山大会摆明了是个鸿门宴，你去了更危险。事情办完，我立马就回来找你。
装死吗？家父，桑三娘，你们好大的胆子，竟敢意图谋害蓝长老！教主，教主，我冤枉了！向左使，你负责执掌刑堂，他二人就由你来审讯，一定要还蓝长老一个公道。是。多谢教主。你是不是觉得我们黑木崖也很黑暗？为什么就不能有个平静的地方？有人的地方就有江湖。人就是江湖，你此行一定要小心。我会飞鸽传书给衡山派，让他们去嵩山跟你会合。放心吧。本来，这嵩山比武大会，我没有想让你二人参加，以免我华山派后继无人。但是现在有了墙上这些武功，形势大大不同了。爹，怎么这些华山剑法我从未见过？哼哼哼，傻孩子，你当然没有见过。因为这些都是早已经失传的五岳剑法，而这世上除了你大师兄，再也没有人会了。难怪大师兄剑法奇高，原来是出自此处啊！嗯，冲儿他另有寄语，倒不用再提了。山儿，从今日起，你便研习。这五岳剑法，爹是为了对付嵩山派。嗯
，那不如邀请其他三派来共同研习，力量岂不是更大？不同，其他三派路途遥远，很容易走漏风声，万一让左冷禅知道，那可就麻烦了。不错，眼下。华山派就要抓紧时间提高本派的实力。孩儿懂了。平之啊，师傅，你便将这墙上的魔教十长老的武功研习一番。魔教武功。眼下，人我行和东方不败两大魔头。威胁远远高于嵩山派，知己知彼，方能百战百胜。是师傅，你们只管研习自己的武功，此事最好不要让任何人知道，包括你们的娘。师兄，嗯，又去练功了。嵩山大会已经临近了，功力深厚一分，便会多一分的胜算。也别给自己太大的压力了，有冲儿、少林、武当等掌门在，左冷禅不敢放肆。仰仗他人之力，终究不是办法。上次你我二人合手，都没有擒获于沧海，我怎能不急呀、啊？平之和山儿，最近总是神出鬼没的，可别碰到于沧海。我已经把华山周边搜了一个遍，可是终究没有发现于沧海的踪迹。这家伙，疯疯癫癫的。此刻，还真不知道他又躲在什么地方吃了药丸之后，就变成这样了。于观主，于观主，于观主。并不完整，留它还有用处。是
小子，想学咱们的功夫，看你有没有那个造化。啊剑法练得如何？嗯，很不错。假以时日，我的山儿定会冠绝五岳。哼哼。